Señor Presidente, estimado amigo Raúl Castro, señor Presidente del Senado, señor Presidente de la Asamblea Nacional, señores ministros, señoras y señores, están aquí hoy reunidos y todos son amigos de Cuba y quisieron estar aquí acompañando al Presidente Raúl Castro para demostrar la fuerza de la amistad de nuestros dos países. Es la primera vez que acojo a un jefe de, de Estado de Cuba, así como su importante delegación. Es la primera visita de Estado de un dirigente cubano desde el inicio de las relaciones entre nuestros dos países. Por tanto, esta jornada es histórica. Igualmente, fui yo el primer jefe de Estado occidental recibido en Cuba. Muchos otros de los que no recuerdo el nombre, me han seguido y casi todo el mundo quisiera acompañar a Cuba en su desarrollo y en su apertura. Me complace mucho recordar los gestos que en los últimos meses ha realizado el presidente Obama, pero el más importante queda todavía por hacer y es el levantamiento del bloqueo que sigue infligiendo grandes daños al pueblo cubano. Francia fue una de las primeras naciones que denunció ante la ONU esta decisión de bloqueo. Nuestra diplomacia apoya cada año en la Asamblea Nacional, la Asamblea General, la resolución sobre la necesidad de levantar este bloqueo. De igual forma, Francia tiene la voluntad de acercar a la Unión Europea y a Cuba y recordando la posición común que no es más que un obstáculo para este acercamiento. Como les dije en La Habana, el afecto del pueblo francés hacia el pueblo cubano, señor presidente, es muy grande. Nuestros vínculos se remontan al siglo XVI. No quiero ir más allá, pues temo cometer algún error histórico. Pero sé que en el siglo XVI ya existían corsarios franceses y llegaron a las costas cubanas. La ciudad de Cienfuegos fue fundada por Bordelais y la cultura y la arquitectura francesas están allí muy presentes luego se instalaron muchos franceses se establecieron luego de la revolución en Haití para implantar la cultura del café que seguimos fortaleciendo a través de los diferentes convenios que hemos firmado Sabemos muy bien lo que nos reúne. Ambas banderas tienen los mismos colores, azul, blanco y rojo. La Valla Mesa también tiene semejanzas con la marsellesa. José Martí, su héroe nacional, lo había evocado en el exilio cuando se encontró con Víctor Hugo. En Cuba también hay muchas mujeres que inspiraron las más bellas páginas de la historia de Cuba, como en Francia. Estamos y somos conscientes de lo que Cuba ha significado durante el siglo XX para la liberación de muchos pueblos. También muchas mujeres y hombres han apoyado su lucha y a pesar de las tensiones internacionales nuestro país y las diferencias que existen hemos querido construir buenas relaciones François Mitterrand recibió en una visita privada al comandante Fidel Castro en 1995 pero como les dije nunca antes un jefe de estado había realizado una visita oficial a Francia Debo recordarles que conocemos muy bien nuestras diferencias, pero lo que nos une es aún más fuerte. Incluso si no tenemos los mismos puntos de vista sobre temas como los derechos humanos, pero podemos hablar de ellos abiertamente y esto es lo más importante. Cuba es respetada y escuchada en toda América Latina y quisiera realmente saludar el gesto y la contribución de Cuba en el acercamiento 
y las negociaciones de Cuba, de Colombia y Cuba, para ponerle fin a un conflicto que dura ya tantos años. Se está buscando una solución con la mediación cubana. También las relaciones estrechas que Cuba mantiene con Venezuela permiten que este país y sus vecinos también mantengan buenas relaciones. Quiero recordar la, el ejemplo de Cuba para todos los países de América Latina y sobre todo en la región del Caribe en que Francia está presente a través de sus territorios de ultramar. Y es por esto que digo que Cuba y Francia son países vecinos. Trabajamos con ustedes para desarrollar toda la región. Finalmente quiero subrayar que la voz de Cuba ha sido muy útil y el ministro Laurent Fabius lo podrá decir también en las negociaciones del 12 de diciembre, pero también el 12 de diciembre se realizaron otras negociaciones que por supuesto fueron más discretas pero esenciales para Cuba. El Club de París se reunió y que decidió esa noche condonar la deuda cubana. Quisiera reiterar mi compromiso con respecto a todo lo que acordamos durante mi visita. Estas decisiones ayudarán a Cuba a obtener nuevos financiamientos internacionales y la Agencia Internacional de Desarrollo también aportará su contribución. Las empresas francesas, y, y, me, y aprovecho para saludarlas, están también dispuestas a seguir invirtiendo. La hoja de ruta económica que acaba de ser suscrita entre nuestros países establece las esferas en las que trabajaremos que no son limitadas. Ahora abordamos el turismo, el sector agroalimentario y también quisiera añadir la cultura. La cultura siempre ha acercado a nuestros países. Hace unos años, Alejo Carpentier, el autor del Siglo de las Luces, fue durante mucho tiempo el representante de Cuba en París. Los ideales de la Revolución Francesa inspiraron su obra y su amistad con Jovian Desnos que inspiró también el amor hacia nuestra lengua. En aquella época, Carpentier participó en varias emisiones de televisión con el señor Bernard Pivot y emocionó y motivó a muchos por los testimonios que expresaba sobre su país y sobre sus vínculos con la cultura francesa. Esta relación cultural tuvo su continuidad con el pintor Wilfredo Lan, cuya obra se muestra con mucho, a, con mucho honor en el Centro Georges Pompidou. El Festival del Cine Francés en La Habana, en su decimoctava edición, también se celebró en abril pasado y es un lugar excepcional para seguir compartiendo la cultura. Hemos querido también organizar y celebrar un mes de la cultura francesa en Cuba. Nosotros lo haremos con mucho gusto, pero otros eventos y otros compromisos mayores se discuten Aquí tenemos un DJ muy famoso que, se, una por cubanos, que será una realidad para los cubanos, ya que para nosotros es un vecino. Nuestros países comparten el mismo compromiso en cuanto a la educación y la ciencia. Deseo que los estudiantes puedan visitar Cuba y viceversa y poder trabajar de conjunto para el reconocimiento de los títulos. En mayo pasado, durante mi visita a La Habana, tuve la suerte de inaugurar la sede de la Alianza Francesa, que se encuentra ubicada en un lugar magnífico, rodeada en uno de, por los... Por los palacios y los inmuebles más bellos de La Habana es el Palacio Gómez. Debo decirles que gracias a Che Guevara, Francia tuvo la suerte de disponer de una institución como esta. Actualmente 12.000 cubanos aprenden el francés. Es por esta razón por la que ese fue un momento de particular emoción. Cuba es un país fuerte y libre, culto, incluso si no tiene todas las riquezas del mundo. Así lo dice José Martí. Y Francia 
Y para Francia también ha sido un ejemplo por su capacidad de resistencia, como lo ha ido mostrando durante todos estos años en diversas circunstancias en las que Cuba ha sabido resistir. Cuba, quiero decirle, presidente, que Francia los recibe con mucho honor y que las empresas francesas sabrán acompañar a Cuba respetando su identidad y quisiera celebrar la amistad entre Cuba y Francia y por ello les propongo brindar en su honor y en honor de vuestra delegación. Muchas gracias. Estimado señor presidente François Hablando, ministros, <coughs> parlamentarios, empresarios y personalidades del mundo de la cultura y las artes, estimados compatriotas y amigos de Cuba, distinguidos invitados, agradezco las gentiles palabras pronunciadas por el presidente François Hablando y la amable acogida que han reservado nuestra delegación en esta hermosa ciudad. Me une a Francia un sentimiento especial. En 1953, de regreso de un congreso por los derechos de la juventud, efectuado en Austria, visité esta nación por primera vez, siendo muy joven, cuando comenzábamos nuestra última lucha por la indep definitiva independencia, aproveché al máximo el tiempo e incluso me incorporé al desfile por el primero de mayo de ese año. Hace menos de un año le recibimos usted en La Habana, ocasión en la que sostuvimos conversaciones fructíferas que nos permitieron intercambiar, profundizar y relanzar nuestros vínculos sobre la base del respeto y el entendimiento mutuos. Igualmente útil y cordial fue nuestro encuentro el pasado mes de septiembre en Nueva York, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas. Hoy, con esta visita de Estado, primera de ese carácter que realiza un país miembro de la Unión Europea, contratamos el muy positivo nivel de nuestras relaciones bilaterales. Aprovecho esta ocasión para reafirmar la voluntad de ampliar y diversificar las relaciones con la República Francesa en todas sus dimensiones políticas, económico-comercial, financiera, de cooperación académica y cultural. Reconocemos su clara posición de denuncia del bloqueo que persiste contra Cuba y constituye el principal obstáculo a nuestras relaciones económicas, comerciales y financieras con el mundo y en particular con Francia. Francia ha sido, es y será un importante socio económico para Cuba. Empresas francesas nos acompañaron en los momentos más difíciles, resistiendo presiones extraterritoriales derivadas del injusto bloqueo norteamericano que se mantiene por más de medio siglo y han sido partícipes en los planes de desarrollo económico y social de nuestro país. Importantes compañías francesas han participado en el creciente desarrollo del sector turístico cubano, en la comercialización en el mundo del clásico Ron Habana Club y en el desarrollo de vacunas contra enfermedades infecciosas, lo que demuestra el amplio espacio de oportunidades para la colaboración científica y comercial en el campo de la investigación y el desarrollo. Nuevas perspectivas 
se abren en esta positiva dinámica de intercambios. La agenda económica bilateral que acabamos de suscribir debe constitu constituirse en efectivo mecanismo para la implementación de proyectos conjuntos a mediano y largo plazo. El acuerdo firmado hoy sobre la deuda de Cuba con Francia genera un escenario favorable para el desarrollo de las relaciones financieras, comerciales y de inversión. Dicho acuerdo es también resultado del liderazgo de Francia en la negociación previa entre Cuba y el grupo ad hoc del Club de París, que agradecemos al presidente Hollande, a su gobierno y a los demás acreedores. Francia ha desempeñado un positivo liderazgo, favoreciendo una mejor relación entre la Unión Europea y Cuba. Por su tradicional relación con América Latina y el Caribe, su país puede continuar jugando un papel esencial en la profundización de los vínculos entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Francia y Cuba podemos contribuir en la búsqueda de soluciones a los desafíos que enfrenta la región del Caribe. Debe servirnos de base para ello la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz firmada por los jefes de Estado y gobierno de la región en la cumbre de la CELAC de La Habana en enero de 2014 que reconoce el principio de la unidad en la diversidad y el derecho inalienable de todos los estados a escoger libremente su propio sistema político, económico, social y cultural. Señor Presidente, los vínculos histórico-culturales de amistad que nos unen son fruto de la admiración y el respeto recíproco entre nuestros pueblos. La nación cubana ha forjado su identidad en las aspiraciones de libertad e independencia y en la perenne búsqueda de la dignidad plena del hombre, tradición que nos une al legado histórico de los revolucionarios franceses de 1789 y a sus universales valores de igualdad, libertad, igualdad, fraternidad. Nuestro himno nacional, la Bayamesa, se inspiró en la Marsellesa. Cuba cuenta, al igual que Francia, con una heroína de nombre Mariana, madre de los Maceo, la más heroica cubana de todos los tiempos. El escudo nacional de Cuba, al igual que la Mariana francesa, está coronado con un gorro frigio, símbolo de la libertad. Ambas enseñas nacionales portan los colores rojo, azul y blanco. En las obras de nuestro héroe nacional José Martí quedó plasmada su admiración por París. El escritor Alejo Carpentier supo como pocos describir los ecos de la Revolución Francesa en las Antillas. El célebre escritor francés Víctor Hugo alentó desde su exilio a los cubanos que luchaban por desprenderse del yugo colonial. En Cuba nos son cercanas la cultura, lengua y tradición francesas. Son miles los cubanos que se interesan por ellas, resultado de la colaboración que hemos desarrollado con la Alianza Francesa y de nuestro interés por mantener una interconexión con el vasto universo educativo-cultural francés. Reiteramos al pueblo y gobierno franceses nuestra solidaridad y firme condena ante los atroces atentados terroristas ocurridos en París el pasado año. El pueblo de Cuba ha sufrido en carne propia el terrorismo, 
que ha provocado la muerte de 3.478 ciudadanos y discapacitados de por vida a 2099. Como dije en la Cumbre de las Américas de Panamá, en abril del 2015, delante de todos los jefes de Estado y de Gobierno de todo el continente. Señor Presidente, les ratifico nuestro compromiso de cumplimentar las nuevas metas de trabajo conjunto que nos hemos propuesto y que marcan una etapa cualitativamente superior en el amplio ámbito de los vincos, vínculos franco-cubanos. El próximo mes de mayo celebraremos por primera vez un mes de la cultura cubana en Francia y de la cultura francesa en Cuba. Viva expresión del interés por expandir el conocimiento mutuo. El mundo de hoy necesita equilibrio, entendimiento y paz. Las relaciones que han establecido nuestros pueblos y que hoy consolidan ambos estados y gobiernos son el mejor tributo, tributo a ese empeño universal. Permítanme, al concluir, extendiendo a través de usted un especial saludo y la gratitud a todos los franceses, los franceses y amigos de Cuba, que han guardado para nuestro pueblo un especial lugar en este gran país. Brindemos por la amistad entre Francia y Cuba. Merci beaucoup.